अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया ट्राइबल मूवमेंट ट्राइबल मतलब क्या जो ट्राइब्स है आदिवासी वगैरह उनके मूवमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव ट्राइबल पीपल ऑफ द राइट टू लाइवलीहुड और फॉरेस्ट रिसोर्स अगर हम आजादी के पहले देखेंगे ट्राइबल पीपल किधर थे जंगलों में रहते थे तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था ये लोग क्या करते थे ट्राइबल पीपल जंगल में रहते थे और जंगल के रिसोर्स इस्तेमाल करते थे अपनी जिंदगी जीने के लिए जैसे जंगल के लकड़ी वगैरह है उधर ही खेती करते थे फिर उधर ही हंटिंग वगैरह जानवर को मार के वगैरह खाना खाते थे वगैरह तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया इस पर बंदी लाई इस पर बंदी लाई देर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर गोंड फ्रॉम ओडिशा कोली भिला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र संतल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार तो इसके वजह से जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने क्या किया इसके खिलाफ क्या किया अपराइज हुए मतलब खड़े हो गए और इन्होंने क्या किया मोमेंट मतलब विरोध किया हाँ एजुटेशन क्या छोटा नागपुर एक इधर है बिहार का एक हिस्सा है छोटा नागपुर का का बिहार भी आता है इसमें उड़ीसा का थोड़ा पार्ट आता है झारखंड का आता है वेस्ट बंगाल का छत्तीसगढ़ का थोड़ा आता है छोटा नागपुर आप ये मत समझो कि महाराष्ट्र में ओके द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दो ईयर तो ट्राइबल स्ट्रगल तब से लेके अब भी चालू है अब भी चालू है क्योंकि ट्राइबल लोग पहले से जंगल है उन्होंने जंगल की रक्षा की है तो उनका हक बनता है लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसका हक निकाल दिया और अभी इंडियन गवर्नमेंट भी उनका हक ले रही है ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिनाइड राइट ओवर फॉरेस्ट तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ट्राइबल लोगों का उनका क्या है उनका जो हक है फॉरेस्ट को वही मेंटेन करते रहे तो वो हक उनसे छीना जा रहा है द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर फॉरेस्ट तो ट्राइबल मूवमेंट का जो मेन डिमांड है उनका क्या है कि जंगलों पर किसका हक है ट्राइबल लोगों का है ये मेन इनका डिमांड है दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो शुड हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड तो उनको हक होना चाहिए कि फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट्स है लकड़ियाँ हैं हनी वगैरह शहद वगैरह होते हैं उधर के जानवर वगैरह हंटिंग करके वो खाते भी हैं और उधर कल्टिवेट भी करते तो ये क्या होना चाहिए इनको ये राइट मिलना चाहिए अब देखेंगे फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है महाराष्ट्र में भी फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट ओके ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट तो पहले से लेकर आज भी प्रॉब्लम है ब्रिटिश के जमाने में भी था, क्या था कि फार्मर्स लोग लगान पिक्चर आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगाते थे <coughs> कितना भी उत्पादन हो ना हो बारिश हो ना हो आपको इतना टैक्स देना ही है तो ये पहले से लेके चालू है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फार्मर्स इन बरदोली चंपारण एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन तो जो बरदोली में भी मूवमेंट होता फार्मर्स का चंपारण में भी होता बरदोली में क्या होता देखो नाइनटीन में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के दौरान और इसको बरदोली में ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था फार्मर्स के लिए ऑन अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था टैक्सेस बढ़ाई थे तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था मूवमेंट स्टार्ट किया था और चंपारण ने ये 1917 में हुआ था और इसको गांधी जी ने शुरू किया था और ये किधर स्टार्ट हुआ था चंपारण ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट उधर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्योंकि टैक्सेस रेवेन्यू टैक्सेस जो टैक्सेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बढ़ाई थी द फार्मर्स मूवमेंट वेर इंस्पायर्ड बाय द थॉट्स ऑफ महात्मा फुले जस्टिस रानाडे एंड महात्मा गांधी तो फार्मर मूवमेंट कहाँ से उनको प्रेरणा कहाँ से मिली महात्मा फुले से मिली जस्टिस रानाडे से मिली और महात्मा गांधी जी से भी मिली ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर टेनेंसी लॉज लॉज रिलेटिंग टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड एक्सेट्रा द फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन तो पहले क्या होता था फार्मर लोगों पर अत्याचार होता था फिर और जो टेनेंसी लॉस है टेनेंसी लॉस का मतलब क्या है जो पहले के जो फार्मर थे उनके पास इतनी जमीन नहीं थी छोटी जमीन थी तो वो क्या करते थे बाकी की भी जमीन क्या करते थे लेते थे लैंड के पास से लेते थे और उस पर खेती करते थे और उनको क्या देते थे भाड़ा देते थे रेंट देते थे उसको बोलते टेनेंट देते थे लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था उस पर भी उन्होंने टैक्सेस लगा दिया था तो इससे क्या हुआ इसमें रिफॉर्म्स लाने के बाद में फार्मर मूवमेंट क्या हो गया थोड़ा सा कम हो गया उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो गई आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में फार्मर मूवमेंट और ज्यादा क्या हुआ एक्टिव हुआ और इफेक्टिव हुआ असरदार ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या एडोप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज मॉडर्न मेथड और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना खेती में जैसे कि हाई इंडिंग वेराइटी सीड्स जो दर्जेदार सीड्स वगैरह होते हैं बी होते बीज होते हैं उसको इस्तेमाल करना ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करना बैल वगैरह गाय वगैरह नहीं इस्तेमाल करना इरीगेशन फैसिलिटी जैसे ड्रिप इरीगेशन
दो ग्रीन रेवोल्यूशन एम डेट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन उद्देश्य एम क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है सेल्फ सफिशियंसी मतलब क्या हम संतुष्ट होना चाहिए जितना प्रोडक्शन है वो काफी हमारे लिए काफी होना चाहिए हमारे देश के लिए काफी होना चाहिए तो ये एम तो क्या हो गया अचीव हो गया बट ये जो गरीब फार्मर थे उनको फायदा नहीं दिया क्यों नहीं फायदा नहीं दिया द फार्मर्स वी आर नॉट डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स देखो ग्रीन रेवल्यूशन में क्या था ट्रैक्टर्स इस्तेमाल करना है हाई ग्रेड बीज सीड इस्तेमाल करना है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स यूज करना है इरीगेशन फैसिलिटीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज करना तो गरीब फार्मर तो इस्तेमाल नहीं कर सकता था तो इसमें क्या हो गया फार्मर्स में भी दो डिवीजन हो गए रिच फार्मर्स कर सकते और पुअर फार्मर्स इनके बीच में क्या हो गया डिवीजन हो गया डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट तो ये गरीब फार्मर्स थे इनके क्या हो गया डिससेटिस्फाइड हो गए असंतुष्ट हो गए इसके लिए क्या हो गया फार्मर्स मूवमेंट और आपस से शुरू हो गया बिगिनिंग शुरुआत हो गई appropriate price for agricultural products agriculture to be treated as an industry implementation of the recommendations of the swaminathan commission debt relief debt cancellation national policy for agriculture are some of the demands of the farmers movement to farmers movement ke kya kya demand hai abhi filhal bhi maharashtra mein chal raha hai appropriate price msp msp mein minimum support price to kam se kam itna price milna hi chahiye government ne bola tha layenge abhi tak nahi laye okay for agriculture product ye milna chahiye एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह देखना चाहिए ओके देश कैसे उन्नति करेगा एग्रीकल्चर से भी उन्नति करता है करता है और हमारा देश एग्रीकल्चरल कंट्री ही है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन ये स्वामीनाथन कमीशन क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था स्वामीनाथन कमीशन ऑर्गेनाइज किया था कमेटी बनाई थी जिससे हम हमारे खेती में क्या हुआ डेवलप हो और सब जो फार्मर्स है वो तरक्की कर सके ओके और ये ग्रीन रेवोल्यूशन में के ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ये स्वामीनाथन कमीशन ने ही इनिशिएट किया था और उन्होंने बहुत सारे अदर रिकमेंडेशन भी किए थे लेकिन सरकार ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया डेप्ट रिलीफ अगर कोई किसान फार्मर डेप्ट में होता है कर्जे में होता है तो उसको क्या देना चाहिए रिलीफ देना चाहिए आसानी करना चाहिए रिपेमेंट के लिए डेप्ट कैंसिलेशन उसका जो लोन है उसको क्या करना चाहिए कैंसिल करना चाहिए नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए एक नेशनल पॉलिसी खास एक पॉलिसी बनाना चाहिए ये सब फार्मर मूवमेंट के क्या है इनके डिमांड्स है शेतकारी संगठना भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया तो अगर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में देखेंगे तो शेतकारी संगठना है और ये शेतकारी संगठना ये क्या है ये स्वाभिमानी पक्ष भी एक है पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र में ये क्या है ये राजू शेट्टी ने फॉर्म किया था और ये स्वाभिमानी क्षेत्री संगठना का हिस्सा था लेकिन ये स्प्लिट हो गए ये क्या हो गया स्प्लिट हो गए तो भारतीय किसान यूनियन भी है और ऑल इंडिया किसान सभा ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में है अब देखेंगे ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन इन इंडिया इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इंडस्ट्रीज आ गई ट्रेड यूनियन भी क्या हो गया फॉर्म हो गए स्थापित होना शुरू हो गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेलवे कंपनीज वेर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग और रेलवे कंपनीज इंडिया में नाइनटीन uh, सेंचुरी के लेटर हाफ में स्थापित हुए एस्टेब्लिश हुए इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड तो 1899 में रेलवे वर्कर्स क्या तभी ब्रिटिश का रूल था वो स्ट्राइक पे गए थे हब एवर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसॉल्विंग द इश्यूज ऑफ वर्कर्स वाज एस्टेब्लिश इन 1920 तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 1920 में स्थापित किया गया था वर्कर्स के इशू को सॉल्व करने के लिए इसी को कहते हैं ट्रेड यूनियन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो इसको क्या कहा जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस करके कहा जाता था जो नाइनटीन में एस्टेब्लिश हुआ था इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली तो आजादी के बाद जो ट्रेड यूनियन थे इन्होंने ज्यादा असरदार तरीके से काम करना शुरू किया एक इन्फॉर्मेशन दी है इन द बिगिनिंग ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल मिल्स रेलवे कंपनी वेर स्टार्टेड इन इंडिया तो इंडिया में नाइनटीन सेंचुरी के बाद में शुरुआत में स्टार्ट में कपड़ा उद्योग और रेलवे कंपनी जैसे स्टार्ट हुए थे और उसी के साथ साथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज द बैकग्राउंड ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडस्ट्रीज होंगे तो ट्रेड यूनियन होगा फार्मर्स वगैरह के ट्रेड यूनियन नहीं होते इंडस्ट्रीज के होते हैं तो इन 1960-1970 ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एजुकेशन तो 1960 से लेकर 1970 तक ट्रेड यूनियन ने बहुत सारे क्या किए मूवमेंट्स 
को स्थापित किया उन्होंने और बहुत सारे विरोध भी किए गवर्नमेंट के वगैरह विरोध किए और ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो इंडस्ट्रीज के उन्होंने विरोध किया बट फ्रॉम 1980 ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिस इंटीग्रेटेड लेकिन 1980 के बाद में से ट्रेड यूनियन क्या हो गए डिवाइडेड हो गए डिस मतलब क्या उनके टुकड़े टुकड़े ग्रुप हो गए ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स हो गए ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंड तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है ग्लोबलाइजेशन आज देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या आज हम बॉम्बे में बैठ दुबई में से कुछ भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन चाइना से मंगा सकते हैं ये ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से ट्रेड यूनियन ज्यादा इससे अफेक्ट हो गया इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम तो इंडिया में बहुत सारे वर्कर्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जैसे अनस्टेबल इंप्लॉयमेंट कंडीशन इंप्लॉयमेंट आज है कल है गारंटेड नहीं गारंटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो लेबर्स को ले लिया जाता है काम पर कैसे लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब आपको 11 महीने काम करना है या फिर दो साल काम करना है नहीं तो पांच साल का उसके बाद में गारंटी नहीं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी पैसों की सिक्योरिटी नहीं पेंशन है नहीं है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी पेंशन है तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है एबसेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स तो वर्कर्स जो काम करें उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं है अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है कितना भी काम लो वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस वर्क प्लेस पर भी इनसिक्योरिटी है अगर समझो ऊपर से कोई गिर गया गिर के मर गया तो उसका पैसे कौन देगा ये भी क्या इनसिक्योरिटी है ऐसा कुछ रूल्स वगैरह नहीं है हेल्थ हेजार्ड हो सकता है कि खतरनाक काम वगैरह भी होते हैं जिधर केमिकल्स वगैरह होते हैं तो हेल्थ हेजार्ड वो भी हो सकते हैं ये सब क्या है ये सब पूरे प्रॉब्लम्स है इंडियन वर्कर्स के तो इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा रूल्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनाना चाहिए तो वुमेन्स मूवमेंट देखेंगे इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब आजादी के पहला प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट तो देखो वुमेन के लिए औरतों के लिए किसने आवाज उठाई प्रोग्रेसिव मैन प्रोग्रेसिव मैन मतलब क्या जो प्रोग्रेस थे डेवलप्ड लोग थे जो मर्द लोग थे उन्होंने वुमेन्स औरतों के लिए आजादी के पहला आवाज उठाई ओके द वुमेन्स मूवमेंट एम डेट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन एंड एंडिंग देयर एक्सप्लोटेशन तो जो वुमेन्स मूवमेंट था इसका मेन उद्देश्य क्या था जो औरतों के खिलाफ जो अत्याचार होता था अन्याय होता था इनजस्टिस मतलब जो अन्याय होता था और उनका जो ये होता था एक्सप्लाइटेशन होता था उसको खत्म करना है इनका मेन उद्दिष्ट था हेल्प देम टू लीड अ रिस्पेक्टिव लाइफ तो उनको एक रिस्पेक्ट इज्जत वाली जिंदगी मिलना चाहिए औरतों को क्योंकि आज़ादी के पहले हमारे देश में ऐसा नहीं था औरत को बहुत नीचे दर्जे के ऐसे देखा जाता था उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं देते थे चाइल्ड मैरिज होता था उनका शोषण वगैरह होता था तो ये जो अच्छे आदमी थे प्रोग्रेस मैन थे इन्होंने ये आवाज़ उठाई एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ और सोशल लाइफ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते थे बहुत सारे अभी भी होता है कि तुम औरत है तुमको क्या मालूम है जाके घर में बैठो ऐसे नहीं करना चाहिए कि औरत भी क्या इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर चीज में उनको भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है जितने मर्द को दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्री बाई फुले महर्षि धोंडू केशव करवे पंडिता रमा भाई रमा भाई राणाडे टू इनिशिएटिव इन एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस तो इन्होंने सती की जो प्रैक्टिस होती थी पहले क्या होता था अगर मर्द मर गया उसका हस्बैंड मर गया पति मर गया तो उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी जलाया जाता था क्या कहना था उसका मर्द मर गया तो उसकी लाइफ ही खत्म होगी वो जी कर क्या करेगी तो उसको जला दिया जाता था तो इन्होंने सारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और चाइल्ड मैरिजेस होते थे ऐसे भी होता था कि बचपन में शादी कर दी गई तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया रिफॉर्म्स सच एज विडो रीमैरिज तो रिफॉर्म्स का रिफॉर्म्स जैसे विडो रीमैरिज मतलब जो विधवा है उसकी शादी वापस से होना चाहिए वुमेन्स एजुकेशन औरतों को एजुकेशन का हक मिलना चाहिए एंड राइट टू वोट टू मेन और औरतों को भी मतदान का हक होना चाहिए वेयर पॉसिबल ड्यू टू द वर्क ऑफ दिस रिफॉर्मेंट तो ये पॉसिबल क्यों हुआ इन सब लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ इन सब लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ नहीं तो अगर ये नहीं होते तो नहीं हो सकता था After independence, the Constitution gave equal right to women in all fields. So, Azadi ki baad mein Constitution ne equal hak diya women ko har field mein. Dr. Baba Saheb Ambedkar ne Constitution ke rachna ki unhone equal right diya. In spite of this, women were not treated equally in several fields. Iske baawajud agar ham aaj bhi dekhenge aurto ko ek ne equal opportunity nahi di jati. कौन से भी अगर फील्ड में देखें तो औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं जाती दी जाती ये नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स मूवमेंट एम डेट फ्रीडम ऑफ वुमेन तो जो वुमेन्स मूवमेंट था इनका मेन उद्देश्य एम क्या था कि औरतों को आजादी मिलना चाहिए द मूवमेंट डिमांडेड दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज वुमेन बिंग और इनका डिमांड क्या था कि औरतों को भी इंसान के जैसा क्या होना चाहिए उनके साथ व्यवहार होना चाहिए इसके लिए हम देखेंगे बहुत सारे आजकल अलग अलग वुमेन्स मूवमेंट भी
औरतों के खिलाफ तो उन्होंने आवाज उठाई उन पर जो अत्याचार होते थे शोषण वगैरह होता था लेकिन उन्होंने करप्शन के खिलाफ भी आवाज उठाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी आवाज उठाई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो धर्म वगैरह एक्सट्रीमिज्म होता है ऊंच नीच वगैरह होता है उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई और मेड देम अवेयर ऑफ इनजस्टिस और न्याय के खिलाफ अपने आप को उन्होंने क्या किया अवेयर किया जानकार बनाया वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस तो औरतों ने भी क्या किया उन्होंने इनिशिएटिव कदम बढ़ाना शुरू किया अन्याय के खिलाफ लड़ने का और ऑर्गेनाइज होने का एकत्र होने का उन्होंने क्या किया कदम उठाए इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट होमोजेनियस इन नेचर अगर हम इंडिया में देखेंगे बहुत सारे अलग अलग वुमेन्स मूवमेंट है वो सभी एक जैसे नहीं एक एक होते हैं वुमेन्स चाइल्ड मैरिज का होता है वुमेन्स डोरी का होता है वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस का होता है तो अलग अलग टाइप के क्या है मूवमेंट है वो एक जैसे ही नेचर में नहीं है हवेवर वुमेन्स मूवमेंट एट वेरियस लेवल्स आर टेकिंग अप द इशूज लाइक वुमेन्स हेल्थ लेकिन अगर हम देखेंगे तो वुमेन्स मूवमेंट अलग अलग लेवल पर उन्होंने वो इशूज ले रहे जैसे वुमेन्स हेल्थ ले रहे सोशल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स ले रहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतों पर भी हक होना चाहिए फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि वुमेन को औरतों को अपने बाप या पति के प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उसके लॉज वगैरह बना रहे हैं एंड एम्पावरमेंट और वुमेन को भी पावर देना चाहिए टू डेज वुमेन्स वूमेंट फेस द चैलेंज ऑफ इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन तो आज अगर हम वुमेन्स मूवमेंट देखते तो उनका मेन चैलेंज क्या है औरतों को इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए एंड गिविंग वुमेन स्टेटस एंड प्रेस्टिज ह्यूमन बींग और वुमन को एक अच्छा दर्जा देना चाहिए इज्जत देना चाहिए क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग है लेकिन हम आज भी देखते हैं कि औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता ये नहीं होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा ऑल्सो नोन एज वाटर मैन ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट वाटर रेवोल्यूशन इन राजस्थान इसको अंडरलाइन करके लो डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने राजस्थान में वाटर रेवोल्यूशन लाया क्या लाया वो हम देखेंगे ही बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ बिल्डिंग थाउजेंड्स ऑफ जोहाड़ इन राजस्थान तो इन्होंने हजारों जोहाड़ बनाए जोहाड़ किसको कहते हैं ये एक रेन वाटर स्टोरेज टैंक है जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमा करना है टंकी में टैंक में नीचे अंडरग्राउंड उसको जमा करना है इन्होंने हजारों ऐसे टैंक बनाए कहा राजस्थान में राजस्थान में पानी की किल्लत होती है शॉर्टेज होती है ही रिवाइव रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान तो राजस्थान में जो रिवर थे कचरा वगैरह फेंके गंदगी वगैरह फेंके जो खराब हुए थे कंटेमिनेटेड हुए थे उन्होंने उसको रिवाइव किया He formed an organization और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है तरुण भारत संघ विच वर्क फॉर बिल्डिंग इलेवन थाउजेंड जोहार इन हंड्रेड ऑफ विलेजेस तो इन्होंने तरुण भारत संघ बनाया इन्होंने कितने ग्यारह हजार जोहार जोहार मतलब स्टोरेज ऑफ रेन वाटर स्टोरेज वाटर टैंक जो बारिश का जो पानी होता है उसका स्टोरेज टैंक उन्होंने ग्यारह हजार जोहार बनाए ये राजस्थान की विलेजेस में इन्होंने बनाया ऑल ओवर इंडिया ही स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन तो पूरे इंडिया में उन्होंने वाटर कंजर्वेशन पानी को कैसे बचाना है रिवर्स को रिवाइवल किया जो रिवाइज नदियां गंदी वगैरह हो गई थी उसको साफ सफाई की फॉरेस्ट कंजर्वेशन जंगलों को कैसे बचाना उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और जंगलों में जो जानवर होते हैं जो अभी विलुप्त हो रहे हैं ओके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उनको भी बचाने के खिलाफ उन्होंने क्या मूवमेंट्स वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया ये सोशल मूवमेंट इज एक्टिव फॉर लास्ट 31 वन ईयर्स तो ये 31 वन ईयर्स में 31 वन ईयर्स से काम कर रहे हैं ओके मूवमेंट चालू है इनका ही वन द स्टॉक होम वाटर प्राइज एंड अवार्ड नोन एज द नोबल प्राइज फॉर वाटर तो इन्होंने इनको स्टॉक होम वाटर प्राइज ये अवार्ड भी मिला है और इसको नोबल प्राइज फॉर वाटर भी कहा जाता है <coughs> अब देखेंगे एनवायरमेंट मूवमेंट्स ओके ये अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स हैं। वी आर अवेयर दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एट एंड इंटरनेशनल लेवल अगर हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में लेवल में इन्वायरमेंट है जो हमारे जो वातावरण है आज जो बाजू का ये डिग्रेड हो रहा है इसका जो स्तर है गिरते जा रहा है एट द अगर हम देखेंगे फिलहाल में दिल्ली में भी क्या हो रहा है पोल्यूशन की वजह से उधर का इन्वायरमेंट का स्तर गिरते जा रहा है और इससे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स भी होते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट्स आर वर्किंग टू स्टॉप द डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल अगर देखेंगे ज्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट की जो बर्बादी हो रही है इसको रोकने के लिए अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन गो ग्रीन ऐसे बहुत सारे हो अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वी सी सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस वर्ल्ड और ये इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ज्यादा काम हो रहा है इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट तो इंडिया में भी काम हो रहा है अलग अलग एस्पेक्ट्स इन्वायरमेंट के लेकर द इन
तो उसमें तो इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर वाटर अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर है जैसे रिवर से भी पानी मिलता है तालाब से मिलता है कुएं से मिलता है चैनल से मिलता है तो अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर है रेन वाटर वगैरह होता है तो इनको प्रोटेक्ट करना फिर बंद में प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट जंगलों को प्रोटेक्ट करना ग्रीन बेल्ट ग्रीन बेल्ट मतलब क्या होता है क्या वहाँ झाड़ों की कटाई वगैरह क्या होती है मना होती है ग्रीन बेल्ट वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना पोल्यूशन ऑफ रिवर्स रिवर्स का जो पोल्यूशन होते हैं उसको रोकना यूज ऑफ केमिकल एंड देयर इलेफेक्ट और जो केमिकल का जो ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसको भी रोकना उसको भी थामना ये भी क्या है इसके खिलाफ भी अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे हैं इसको इसको क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट मूवमेंट्स अब देखेंगे कंज्यूमर मूवमेंट कंज्यूमर मतलब क्या जो उपभोक्ता है कुछ भी चीज लेता है उसको यूज इस्तेमाल करता है उसके मोमेंट कंज्यूमर मोमेंट इमर्ज इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1986 तो इंडिया में जो कंज्यूमर मोमेंट कहा कब से शुरू हुआ जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एस्टेब्लिश हुआ स्टार्ट हुआ 1986 में दिस मोमेंट हैज अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और ये मोमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत ब्रॉड है द मोमेंट बिलीव दैट ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज अ कंज्यूमर तो इस मोमेंट के हिसाब से जो सोसाइटी का हर इंसान हर व्यक्ति ये क्या है कंज्यूमर है चाहे वो कोई वस्तु लो या ना लो वो क्या है कंज्यूमर है ड्यू टू द चेंजिंग नेचर नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स अभी हम देखेंगे तो हमारा सोशल और इकोनॉमिक जो सिस्टम है बदल जा रहा है फॉर एग्जांपल पहले 10-15 साल पहले फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह इंडिया में उतना जोर था नहीं था आज हम ऑनलाइन परचेस वगैरह कर रहे हैं ऑनलाइन परचेस वगैरह करें तो ये सिस्टम बदलते जा रहा है तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी अलग अलग प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेशन का मतलब क्या मिलावट होती है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम एक एक आइटम होते हैं कि बहुत सस्ती होती है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे बेचते फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल के टैबलेट्स वगैरह देखेंगे अगर आपका कोई दोस्त होगा उसको जाके पूछो उसके होलसेल प्राइस कितने हैं होलसेल प्राइस वो उनको बहुत कम दाम में मिलते हैं लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है मेडिकल के तो गवर्नमेंट को इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं फ्रॉड्स इन वेट एंड मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम तो वेट में भी क्या होता है फ्रॉड होता है ओके okay? आधा किलो बोलते हैं तो आधा किलो नहीं होता है तो इसमें भी फ्रॉड वगैरह होता है द कंज्यूमर मूवमेंट वर्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स तो ये जो कंज्यूमर मूवमेंट है ये जितने टाइप के जो फ्रॉड्स होते हैं तो इससे बचाने के लिए होता है किसको कस्टमर को बचाने के लिए होता है द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ तो ये अलग अलग हमने मूवमेंट्स देखे इससे क्या होता है कि जो पब्लिक है ये क्या करते हैं पार्टिसिपेट करती है ये पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इंसानों के क्या होते हैं पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है पब्लिक लाइफ में द पोस्ट 1980 एटी मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स एज देर नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट्स इसको अंडरलाइन करके लो 1980 के बाद में जितने भी मूवमेंट्स हुए 1980 पोस्ट का मतलब बाद में जितने भी मूवमेंट्स हुए इसको क्या कहा जाता है न्यू सोशल मूवमेंट क्यों इनका जो नेचर है प्रारूप है स्वरूप है ये अलग था पहले के मूवमेंट्स का स्वरूप अलग था और नाइनटीन के बाद में जो मूवमेंट थे उसका स्वरूप अलग था इसके लिए इसको क्या कहा जाता है न्यू सोशल मूवमेंट दिस मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड और ये जो मूवमेंट्स है नाइनटीन एटी के बाद में ये इशू बेस्ड है मतलब एक पर्टिकुलर इशू को लेकर इन्होंने क्या किया था मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुए थे इट मीन्स दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज इशू बेस्ड मास मूवमेंट्स इसका मतलब ये लोग क्या करते थे ये मूवमेंट जो स्टार्ट होते थे वहाँ के जो लीडर वगैरह है उनके जो साथ में जो रहते थे वो क्या करते थे लोगों को ऑर्गेनाइज करते थे इशू को लेकर कोई भी एक इशू को लेकर वो क्या करते थे सब लोगों को जमा करते थे ऑर्गेनाइज करते थे